धन्यु ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి చేసే పనిని బట్టి వాడికి ధన్యత కలుగజేస్తూ ఆ ధన్యతను బట్టి రెండవ భాగంగా ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే ఆపద వచ్చినప్పుడు వాడిని దేవుడు తప్పిస్తాడు బిడ్లను గమనించండి ఎంత సూటిగా శ్రేష్టమైన ఒక సంగతిని ప్రభు మనకి తెలియజేస్తూ ఎవరైతే భేదలను కటాక్షిస్తారో వారు ధన్యులు ఈ ధన్యులు అనే వాక్యం ధ్యానం చేస్తూ ఎవరు ధన్యులు అంటే యహోవా దేవుడుగా కలిగిన మనుషులు ధన్యులు ఎవరైతే దేవుణ్ణి కలిగి ఉంటారో వారు ధన్యులు అనే వాక్యం మనం ధ్యానం చేశాం కనుక ఈ ధన్యతల గురించి ధ్యానం చేస్తే చాలా ఉన్నాయి బిడ్లా ఈ రోజు ఈ సందర్భంలో మనకి ఎదురైనటువంటి ఈ వాక్యం ధ్యానం చేస్తే ఈ వాక్యంలో ఉన్నటువంటి ధన్యత ఏమిటి అని అంటే గనక భేదలను కటాక్షించేవాడు ధన్యుడు అలేలుయా ఈ మాట ధ్యానం చేసే ముందుగా నీకు ఒక మాట నీవు ఎవరైనా కన్ని కన్ని కలయదులు కనబడినటువంటి భేదలు అని నువ్వు తలంచిన వారు లేదా నీకు లాగా అనేక సౌకర్యాలు వారు అనుభవించలేకపోయిన వారు ఎవరైనా కళ్ళెందుకు కనబడితే అటువంటి వారికి నీ ద్వారా ఏదైనా నిరంతరంగా సహాయం అందుతుందా అనేది దేవుడి ప్రశ్న ఎవరైతే భేదన కలిగిస్తారో వారు ధన్యులు పెట్టారా కారణం ఏంటంటే అది దేవుడికి ఇష్టమైన కార్యం ఆ భేదలను దేవుడు ఎందుకు ఉంచుతాడంటే పెట్టేవాడిని దీవించడానికి భేదలను పెడుతుంటాడు పెట్టారా ఆ భేదలను ఛేదరించుకోవడం కంటే కూడా ఆ భేదలను మనము కరీకరించడము చాలా ఉత్తమమైన కార్యం అని వాక్యంలో చెప్పడం సంగతి కూడా మనకు అర్థమవుతుంది అలేలుయా నీ ఎదుట కానీ నీ కళ్ళ ఎదుట నువ్వు తిరిగే ప్రాంతంలో నువ్వు ఉండే ప్రాంతంలో నువ్వు వెళుతున్న ప్రాంతంలో ఎక్కడైనా భేదలు అనగా నువ్వు చదువుకునే చోటులో భేదలు ఉండొచ్చు నువ్వు పనికి వెళ్లే స్థలాల్లో భేదలు ఉండొచ్చు ఉద్యోగం చేసే చోట వ్యాపారాలు చేసే చోట ఏదో ఒక చోట నువ్వు వెళ్ళిన ప్రతి స్థలంలో భేద వారు ఏమైనా వారు ఎవరో ఒకరు ఉంటారు అయితే వారితో పాటు నీతో పాటు వారిని కూడా సమానంగా చూడగలుగుతున్నావా నీవి తినేదారులు ఏదైనా వారికి ఇవ్వగలుగుతున్నావా నీవు అట్టి ఆలోచన కలిగి ఉంటే అలాగూ ప్రయాసపడుతున్న వారికి నీ ద్వారా ఏదైనా సహాయం అందించడమో ఆ క్షణంలో వారికి సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది ఆ సంతోషం నేను దీవించేలాగా చేస్తుంది అల్లెలుయా దేవుడు పెట్టారు దేవుడు వాక్యం ఉంది కదా జీవము మరణం అనేది నీ నోటిలోనే ఉన్నదని ఒక వ్యక్తికి నీ ద్వారా కలిగిన సహాయము వాడు పుచ్చుకుని వాడి నోటి ద్వారా నేను దీవించాడంటే వాడి నోటి ద్వారా పలికే దీవెనను అనుభవిస్తావు కదా అల్లెలుయా కనుక నీవు చదువుకున్న స్థలాల్లో గాని నీవు పనిచేస్తున్న స్థలంలో గాని వ్యాపారదుల్లో నీకు కలిగిన ప్రతి స్థలంలో నువ్వు వెళుతున్నప్పుడు నువ్వు ఉంటున్నప్పుడు భేదలు కనబడింది వారి దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి నువ్వు వారిని కనికరించు అల్లెలుయా వారు ఎట్టువైన వాడు కానివ్వండి అది ఎట్టి వాడైనప్పటికీ కానివ్వండి పేదలైతే వారు బలహీనులైతే వారు ఏమీ లేని వారైతే నీకు కలిగిన దానిలో కొద్దిగా వాడికి పెట్టడం ఏమాత్రం తప్పు లేని లేదు కాబట్టి పెట్టారా మీకు కలిగింది భేదల కొరకు కొంత ఖర్చు పెట్టండి మీకు కలిగింది భేదల కొరకు కొంచెం తీసి పక్కన పెడుతుండండి ఎప్పుడైతే అలా చేస్తారు పెట్టారా నిశ్చయముగా ఆ యొక్క సహాయం తిరిగి నీ అద్దకే తిరిగి వచ్చేస్తుంది అల్లెలుయా నువ్వు ఈ రోజు చేసిన సహాయము ఏదో ఒక నాటికి నీకు మళ్ళీ తిరిగి నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది దేవుడు ఎలాంటి వాడానంటే నీవు ఆయనను బట్టి ఒక కార్యం జరిగించామనుకోండి దేవుడు భయముతోనో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అనుసరించడం శ్రద్ధ కలిగి ఒక కార్యం జరిగిస్తే దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే నువ్వు చేసిన కార్యాన్ని చూడండి కానీ నువ్వు ఏ హృదయంతో ఆ పని చేసావో దేవుడు చూస్తాడు దేవుని వాక్యము అలా రాయబడి ఉంది కాబట్టి దేవుని వాక్యం అలా తెలియజేస్తుంది కాబట్టి నువ్వు చేసావనుకోండి దేవుడికి మహా ఇష్టం అందుకే ప్రభు ఏమంటారంటే భేదలను కనికరించేవాడు దాన్ని నువ్వు కటాక్షించే మనసు నీకుంటే అది చాలా ఉన్నతం పెట్టారా మరి నాకు ఇలాంటి అనుభవం ఎదిరిన తర్వాత మరి నేను కొన్ని సందర్భాల్లో మరి ఎవరికైనా సహాయం చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ దగ్గర నా దగ్గర ఒక్కోసారి ఉండకపోతుంది 
ఇంకా ఏదో ఉన్నదాలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటామో ఇచ్చిన తర్వాత చాలా దీవెన అనుభవించినప్పుడు ఆశ్చర్యం వేస్తుంటుంది ఈ రోజు ఈ ఈ పని జరిగించడానికి ఈ ధనం ఎలా సమ్మకూడింది లేదంటే కనుక గమనిస్తుంట ఎవరికి సహాయం చేసిన తర్వాత నేను మర్చిపోతాను దానికి మర్చిపోయిన తర్వాత ఏదైనా నాకు సహాయం కలగాలంటే చాలా ఆశ్చర్యకరంగా మేలు జరుగుతుంటే నేను అనుకుంటాను ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది నేను చేసిన గొప్ప కార్యం ఏమి లేదు అనుకుంటే తర్వాత దేవుడు వాక్య చదువుతున్నప్పుడు గురించి నాకు అర్థమైంది భేదులను కటాక్షించే వాడు దగ్గరడు ఆ పదవి వచ్చినప్పుడు దేవుడు వాడిని ఆదుకుంటాడు బిగ్లరా నీకు ఒకవేళ అలాంటి ఆపదే వస్తుంది ఒక రోజున ఆ ఆపదలో నువ్వు చేసిన సహాయం నీకు తిరిగి వచ్చేస్తుంది అలేదయ్యా నేను పని చేస్తున్న రోజుల్లో నేను వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మరి చాలా మంది మరి ఆడబిడ్డలు వస్తుండే వాళ్ళు ఆ మగ పిల్లలు వస్తున్నారు వారి పనులు వారు చేసుకుని వెళ్ళిపోతుండే వాళ్ళు అయితే ఒక రోజున ఇది చాలా సంవత్సరం అనుభవం నా జీవితంలో ఒక రోజున ఒక చెల్లి మరి వచ్చింది ఉదయాన్నే వచ్చింది అందరికంటే ముందుగానే అది వచ్చి ఏమి మాట్లాడాలి అలాగే కూర్చుని ఉండిపోయింది ఎవరైనా స్నేహితులు వస్తున్నారేమో లేదు వాళ్ళందరూ కలిసి పని చేసుకుంటారేమో అనుకున్నాం మేము ఉదయాన్న వచ్చింది భోజనాన్ని కూడా వెళ్ళాల సాయంత్రం వచ్చిన వారు ఉదయం వచ్చిన వారు మధ్యాహ్నం వెళ్ళిపోయారు మధ్యాహ్నం వచ్చిన వారు సాయంత్రం వెళ్ళిపోయారు కానీ ఉదయం నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ సహోదరి అనకుండా అక్కడే బయట కూర్చునే ఉంది నేను అడిగాను ఆంధ్రకి సుమారుగా ఏడో ఎనిమిది అయిపోయింది ఎనిమిది గంటలు కూడా అయిపోయింది వచ్చిన వందరూ వెళ్ళిపోయారు ఇంకొక అర్థగంట మేము షాపు పూసేసి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నా ఇలాగా ఆడు బిడ్డ బయట కూర్చున్నట్టు అడిగాం ఏమో ఉదయాన్న వచ్చి ఇప్పుడు దాకా ఎందుకు కూర్చున్నావు ఏంటి పరిస్థితిని అడిగితే నేను అడుగుతున్న మాటలకి ఆ బిడ్డ కళ్ళని నిలబెట్టింది ఏడో మొదలు పెట్టింది నేను అనుకున్నా ఏంటి నాకు అర్థం కాదు కానీ కాసేపు ఆగిన తర్వాత సరేనమ్మా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు తెలియదు కానీ మరి కాసేపు ఆగి నెమ్మదిగా ఆవిడ వాదార్చి ఏంటమ్మా ఎందుకు ఇలా ఏడుస్తున్నావు అని అడిగితే ఆ బడి చెప్పిన మాట అన్న అందరూ ఈ రేపే ఇంకా మేము పలానా పుస్తకం ఇవ్వాలి ఎవరు చేసి రేపు పొద్దున ఇవ్వాలన్నా ఇవ్వాలంటే కనుక నాకు డబ్బులు కావాలి అనుకో అనుకున్న అనుకోకుండా మరి పరిస్థితి ఇంట్లో ఎలా ఉందంటే నా తల్లిదండ్రులకి నేను అడిగిన డబ్బులు పంపించడం కొద్దిగా కష్టంగా ఉందని సుమారుగా ఇది పదేళ్ళ క్రితం మాట పదేళ్ళ క్రితం ఒక వెయ్యి రూపాయలు అంటే చాలా విలువైన దబ్బే కదా వెయ్యి రూపాయలు సుమారు పన్నెండు వందల రూపాయలు అయ్యేది ఆ రోజున పని చేయించుకోవడానికి ఆ వెయ్యి రూపాయలు తన తమ్మి తల్లిదండ్రులు అంటే బిడ్డకి పంపించలేకపోయారంట కానీ రేపు పొద్దున కల్లా పని అప్పగించాలి కాలేజీలో లేకపోతే బిడ్డకి పాస్ చేయరు ఫెయిల్ అయిపోతా సంవత్సరం మూడేళ్ళు చదివి అప్పుడు బాధపడుతూ కూర్చుని అన్న పరిస్థితి ఇదన్న నా దగ్గర ఏమాత్రం కూడా ఇవ్వగలిగి స్థితులు లేరు ఇవ్వగలిగిన మంది ఇచ్చారు కానీ ఈ పని కొరకు వాళ్ళు ఇవ్వలేకపోతున్నారన్న ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా వారి సహాయం చేస్తారు అని అడిగితే వాడు కూడా ఏం చెప్పారంటే మాకు ఇవే ఉన్నాయి మాకు ఇవే ఉన్నాయి నీకు ఇవ్వడాలి మా దగ్గర ఎక్కువ లేవని కనీసం ఒక డెబ్బై మంది ఎనభై మంది వచ్చింటారో ఒక్కొక్కరు యాభై రూపాయలు వేసినా సరిపోయేది కానీ ఎవరు కూడా కటాక్షించలేదు బిడ్డని బిడ్డలరా కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకుని చెక్ చెప్పలేక రేపు పొద్దున ఉదయం ఇంకా మేము షాప్ కనుక క్లోజ్ చేసి వెళ్ళిపోతే కనుక ఉదయాన్న తెల్లవారితే ఆ బిడ్డ జీవితం ఏమైపోతుందంటే అది మూడేళ్ల చదివిన విద్య అంత వృధా అయిపోయే పరిస్థితి తనకి చాలా బాధ అనిపించింది అయ్యో ఎంత మరి అందుకే ఉదయాన్న వచ్చినప్పుడు ఆ మాట నాకు చెప్పుకుంటే బాగుంటుంది కదమ్మా మరి ఏదో ఒకటి నేను మాట్లాడేవాడిని ఏదో ఒకటి చేసేవాడిని కదా అంటే కనుక మాట్లాడాలంటే నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా సహాయం చేస్తారని చూశానన్న ఎవరు వచ్చారు ఎవరికి వాళ్ళకి సరిపడ ఉన్నాయంట కనుక ఎలా చెప్పాలి నాకు అర్థం కాదు మీరు ఎవరో నాకు తెలియదు నేను ఎవరైనా చదువుకుని వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ ఉండే బిడ్డని కాదు కనుక నాకు నేను అడగడానికి నోరు రాలేక నేను ఇలా చేయాల్సి వచ్చింది అని అంటే కనుక నాకు చాలా బాధ అనిపించింది బిడ్డలారా ఒకవేళ నేను గొప్ప చెప్పుకున్నట్టు అనుకుంటాను మీరు ఏమనుకున్నా సరే జరిగిన వాస్తవం నేను చాలా బాధ అనిపించింది అయ్యో ఇలాంటి వారు కూడా ఉన్నారో బయటికి చెప్పలేకుండా మదన పడిపోయి వారు సహాయం కలిగితే అలాంటి వారు ఉదయాన్ని ఒక దేవుని బిడ్డగా వారి పరిస్థితులు గ్రహించిన బిడ్డగా నీవు ఉండాలి నీవు కూడా నీవు ఆశించిందాన్ని అనేకులు పెట్టడం ప్రభుకి ఇష్టమైంది కానీ బిడ్డను కూర్చోబెట్టామా ఆ చేసిన వాడికి నా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి బిడ్డకి చేసి పంపించి ఉదయాన్ని నుంచి పట్టుకెళ్ళిపోమని ఉదయం రాత్రి పని ముగించాము ఉదయాన్ని వచ్చిస్తే ఆ బిడ్డ అన్న మళ్ళీ నేను మధ్యాహ్నం వస్తాను అన్నది కానీ నువ్వు రాకపోయిన పర్వాలేదు మేము వెళ్ళిపోమన్నాం మళ్ళీ మధ్యాహ్నం వచ్చింది ఎలా ఎక్కడ సంపాదించుకొచ్చింది మొత్తానికి సరిపడినంత పట్టుకొచ్చింది కనుక నేను అన్నాను అమ్మా ఎందుకు ఇవన్నీ కూడా నేను ఎక్కడ తెచ్చేవారంటే ఎవరి దగ్గర అప్పు పట్టుకొచ్చిందని నేను ఇంటికి వెళ్తాను పంపిస్తానని కనుక నాకు అనిపించింది నాకంటూ తోబుట్టు ఉంటే నాకంటూ ఒక చెల్లి ఉంటే కానీ ఒకవేళ ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంటే నేను చేయనా కనుక చెప్పిన బిడ్డ అవసరం లేదమ్మా వాళ్ళ డబ్బుల
అలా చేయటం ద్వారా దేవుడు నాకు కూడా చాలా సందర్భాల్లో సహా అలా సహాయాలు చాలా చేసేది దేవుడు నాకు అర్థమయ్యేది కాదు నన్ను ఏమి నన్ను నన్ను చూసి నా మీద ఏ నమ్మికతో నాకు సహాయం చేస్తున్నారా అని అనుకుంటుంటే వాడు కొంతమంది నాకు సహాయం చేస్తుంటే అది కోని సహాయం ఆశించిన సహాయం ఊహించిన సహాయం కలుగుతుండేది నేను అనుకుంటు ఎలా నాకు ఇలా జరుగుతుందంటే ఇది ఒక వాక్యం ఏంటి ఇలా చెబుతుంది బేదలకు అటాక్కించేవాడు తెలియడు ఆపద కాలము ఏమని అల్లెలుయా ఏ ఆపద నీకు జీవితంలో రాబోతుందో నీ జీవితానికి ఎలాంటి పరిస్థితులు రాబోతున్నాయో అవి ముందుగానే దేవుడు తెలుసుకుని అలాంటి సహాయం నీకు చేయడానికి దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే నీవు అలాంటి సహాయం చేసిన అలాంటి వారిని దగ్గరికి నడిపిస్తాడు మనం ఏం విత్తుతామో ఏ పంట వేస్తాం ఏ గింజ వేస్తాము ఆ పంటకి వస్తాం కదా నీవు వారికి అదే సహాయం చేస్తావు రేపు పొద్దున భవిష్యత్తు నీకు ఖచ్చితంగా అలాంటి సహాయమే అవసరం అవుతుంది ఏమి మాట్లాడకుండా ఎంత ఇవ్వగలిగితే ఎంత చేయగలిగితే ఎంత సమర్పించగలిగితే అంత వారికి ఇవ్వడం మీరు నేర్చుకోండి అల్లెలుయా అలా చేయగలిగిన రోజున నీవు ధన్యుడు అవుతావో బిడ్డ ఆ రెండవ లైన్ లో ఏమని రాయబడుతుందంటే ఆపద కాలం ముందు ఇహోవాని తప్పిస్తాడు అల్లెలుయా ఇంకా చదివితే ఇంకా చూడండి ఇహోవా వాణిని కాపాడి బతికించును భూమి మీద వాడు ధన్యుడగును వాణి శత్రువు ఇచ్చకు నీవు వాణి అప్పగించవు రోగ సై మీద ఇహోవాణి ఆదరించును రోగము కలుగగా నీవే వాణ్ణి స్వస్థపరచుదువు యహోవాణి దృష్టి ఎదురు నేను పాపము చేస్తున్నా నన్ను కరిణి భూమి నా ప్రాణం స్వస్థపరచమని నేను మనం చేస్తున్నాను అల్లెలుయా మూడవ వచ్చు నుంచి వరకు చదివితే అలా దాన ధర్మ అనే వేదన కటాక్షించేవాడు కట్ట యహోవా వాడిని బతికిస్తాడంట ఆపదల వాడికి తొడుగు ఉంటాడు భూమి మీద వాడు ధన్ నెగ్గుతాడు వాడి శత్రువు ఇచ్చకు దేవుడు వాడిని అప్పగించాడు తర్వాత మాట ఏమైంది రోగ సైమిది ఏవో వాడిని రోగం వచ్చిన స్వస్థపరుస్తాడు రోగము కలుగుగా నీవే వాడిని స్వస్థపరచది అల్లెలుయా ఒక బేదని కటాక్షించడంలో ఎన్ని దీవులు ఉన్నాయి చూడండి జబ్బు రాగడం త్వరగా తగ్గిపోతాడు బేదలు కటాక్షించే వారికి ఒకవేళ చావు దాగి వెళ్ళిపోయినా సరే దేవుడు వారిని ఏం చేస్తాడంట తిరిగి లేపుతాడంట అక్కడ మీద రాసి ఉన్నాయి ఎదుటి వారికి మేలు చేసే గుణమే నీకుంటే కనుక మొదటిగా నీకు నీకు స్వస్థత స్వస్థత అనేది త్వరగా వస్తుంది నీకు శీఘ్రముగా విడుదల పొందుతావు నీ శత్రువులకు ఆయన శత్రువుగా మారిపోతాడు అల్లెలుయా చివరిగా తొమ్మిదో వచ్చిన చూద్దాం ఒకసారి చదవటమా వీడు ఎవరంటే ఇక్కడ ఒక నమ్మక ద్రోహం గురించి రాయబడింది ఇది ఇస్కరత్ యోధ గురించి రాబడి యేసు ప్రభు జీవితంలో ఇస్కరత్ యోధ కనుక గురించి రాయబడిన మాట యేసు ప్రభుని డబ్బు తీసుకుని ఇస్కరత్ యేసని అమ్మేసుకున్నాడు కదా ఆ మాట చెబుతూ నేను నేను నమ్ముకున్న నా విహితుడు నా ఇంట భోజనం చేసినాడు అంటే పోయి దేవుని బిడ్డారా యేసు ప్రభుతో పాటి ఉన్నాడు ఇస్కరత్ యోధ యేసు ప్రభుతో పాటి తిరిగాడు ఏ సైతో పాటు అద్భుతాలు చూశాడు ఏ సై చేసిన అనేక కార్యాలు చూశాడు దేవుడు పెడితే ఆ చేతులు ఎదురు తిన్నాడు కానీ జరిగిన వాస్తవం ఏంటంటే దేవుడిని డబ్బులకి అమ్మేసుకున్నాడు అనగా ఒక మోసపూరితమైన జీవితం దేవుడు వాక్యం ఏమంటుంది శత్రువు అయినా సహాయం చేయమంటే ఇక్కడ ఈడు చేసిన పని ఏంటంటే దేవుడినే వాడు అమ్ముకోవడానికి వడిగట్టాడు బిడ్లారా నేడు ఎలాంటి గుణగణాలు కలిగి ఉండడానికి కాదు మనల్ని పిలిచింది దేవుడు అరే మనం ఎట్లు ఉండాలంటే మేలు చేసిన దేవుడిని మోసం చేయకూడదు పిలిచిన దేవుడిని మనము అవమానపరచకూడదు ఈ రోజున నీ ప్రవర్తనను బట్టి కానీ ఒక్కసారి చాలా శ్రద్ధగా మీరు ఆలకించాలని ఈ వాక్యమును దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు నీ ప్రవర్తనను బట్టి కానీ నీ మాటలను బట్టి కానీ నీ చూపులను బట్టి కానీ నీ హృదయంలో తలంపులను బట్టి కానీ నువ్వు చేసే పనులను బట్టి కానీ ఒకవేళ ఇదేంటి వీరు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు దేవుడి బిడ్డలు ఏంటి ఇదేంటి వీరు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఎవరైనా నీ గురించి అనే పరిస్థితి నీ జీవితంలో రానీయని కానీ ఎక్కువ ఒకవేళ అలా వచ్చిందంటే వచ్చి ఆశీర్వాదం కంటే కూడా శాపాలే ఎక్కువ దేవుడి వాక్యం అంటుంది నా నామము మీ నిమిత్తమే నా నామము అవమానపరచబడింది ఏర్పరచబడిన వారి వలనని దేవుడి నామానికి అవమానంగా బిడ్లరా నువ్వు దేవుడి నామానికి అవమానంగా ఉంటావా దేవుడి నామాన్ని కనపడేస్తావో నువ్వు నిర్ణయించుకో నీకు అర్థం అవడానికి ఒక ఉదాహరణ చెబుతున్నాను చివరికి ఏంటంటే ఒకవేళ నీ కడుపును పుట్టిన బిడ్డలు నువ్వు కన్ని పెంచిన బిడ్డలు నీ నీకున్నటువంటి పేరుని నీకున్న మర్యాదని నడి రోడ్డు మీద తీసేశారనుకోండి మీరు ఎలా స్పందిస్తారు ఒకసారి ఆలోచించండి కనుక హైదరాబాద్ మధ్య ఆ శాద్నగర్లో జరిగినటువంటి ఉదాహరణ గురించి మనం పేపర్లో వాళ్ళ టీవీలో ఒక నలుగురు అబ్బాయిలు కలిసి ఒక బిడ్డని ఎత్తుకెళ్ళిపోయి పెట్రోల్ తో ఆ బిడ్డని ఎవరు తెలియని చోట్ల పోసి కాల్చి చంపేశారు వారి తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళారు అయ్యా మీ అబ్బాయి ఎలా చేశారు తెలుసా అని అడిగారు ఆ తల్లిని అడుగుతుంటే ఆ తల్లులు ఏమంటున్నారంటే కంటాగైతే కన్నాము మేము 
కానీ అవతల చనిపోయింది కూడా ఒక తల్లి బిడ్డే కాబట్టి నా బిడ్డ ఇలా చేశాడని చెప్పేసి ఆ తల్లి బిడ్డ కోతకి నేను అడ్డుపాటు భావిం కాదు నలుగురు ఉన్నారు కదా నలుగురులో ఏ శిక్ష నలుగురులో ముగ్గురికి ఏ శిక్ష ఇస్తే నా కొడుకు కూడా అదే శిక్షండి అది ఉరిదేస్తారా తీసేయండి వాళ్ళని జీవితాన్ని అందులో పెడతారు పెట్టేసేయండి కారణం ఏందో పెట్టలేదు తెలిసే ఇక్కడ కనుక ఈ దినాన కనుక ఒకవేళ నువ్వు కన్న బిడ్డ నీకు ఒక తల్లి ఏమంటుందంటే నేను బిడ్డలను కనీ పెంచుకున్నది ఇలా పరువు తీస్తారని కాదయ్యా ఏదైనా జీవితం మాకు సాయి పడతానని మేము కనిపించాము కానీ ఇలా మా రోడ్ల మీద మా జీవితాన్ని అల్ల చేసిన వాళ్ళు మాకెందుకండి ఏం చేసుకుంటారు చేసుకోండి అసలు మా బిడ్డని కనలేదనుకుంటాం మేము ఆ తల్లులు మాట్లాడే వేదనతో మాట్లాడే మాట అది అది సంతోషంగా మాట్లాడే మాట కాదు వారు కూడా అవి కావడం వేదనతో మా అందరూ వేదనతోనే మాట్లాడరు అయ్యో మేము కనిన బిడ్డలు ఈ రీతిగా తయారయ్యేది మేము పెంచి వారి కోసం నిద్రహారాలు మాని కంటి మీద కొనుకు లేకుండా జబ్బులు వచ్చినప్పుడు వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు లేవలేనప్పుడు ఈయన చేసి సాగి పెద్ద చేస్తే ఈరోజు మీరు తెచ్చేది అవమానమే కానీ ఘనత కాదు కదా అని భావించే తల్లులు మాట్లాడే మాట వాళ్ళు ఉరిదిస్తే తీసుకోండి ఇది సంతోషంగా చెబుతున్నారు వాళ్ళు ఏమైనా లేదు అయ్యో కని పెంచని బిడ్డ చస్తున్నాడే చావనివు ఏం చేద్దాం ఇలాంటి ఉండ నీ కన్నది పోనీలే అని తమ తమలో కలిగిన ఆ వ్యాధిని తమ తమ సముదాయించుకుంటున్నారు నువ్వు బిడ్డ కన్నావు నిజమే కనుక ఈ రోజున బిడ్డలరా ఆ తల్లుల వేదన ఎలా ఉందనంటే వారు నిజంగా వారు బాధపడుతున్నారు కనుక వారు కన్నారు పెంచారు కానీ పాడు చేసుకోవడం కాదు కదా ఈ రోజున మీ బిడ్డలు మీరు కనీ పెంచేది మరొకరి జీవితాన్ని పాడు చేయడానిక మరొకరి జీవితాన్ని బజారీకి ఏడ్చమని చెప్పారా మరొకరి జీవితాన్ని అల్లరి చేయమనా నీ బిడ్డల గురించి నీవేమనుకుంటున్నావు వారు నలుగురికి నాశనం చేసే వాళ్ళు ఉండాలని కోరుకుంటున్నావా నలుగురు జీవితాలకు అడ్డపడేలాగా నలుగురు ఉన్న చోటు నీ ఇబ్బంది కలిగించేలాగా ఉండాలనుకుంటున్నావా నీ కడుపుని పెట్టిన బిడ్డని అయితే బిడ్డ వారు అలాగే తయారవుతారు నువ్వు అల్లరపాలు అవుతావు లేదు నాకు లేవలేనప్పుడు లేచినప్పుడు నా జీవితంలో ఏదైనా ఉపయోగపడతాడని బిడ్డలను కనుక్కున్నావనే మాట మీలో ఉంటే ఇది నీ ఉద్దేశం మంచిది మరి దేవుడి ఉద్దేశం ఏంటంటారా నీ కొడుకు కోసం నువ్వు ప్రాణం పెట్టలా నీ కుమార్తె కోసం నువ్వు నువ్వు మరణం దాకా వెళ్ళి రాలేదు నీకు అలాంటి ఆపద వచ్చిందో లేదో తెలియదు కానీ ఏసయ్య నీ కొరకు పాపము కొట్టి మెట్టాడుతుంటే వ్యాధుల్లో సమస్యల్లో ఇబ్బందులు నలిగిపోతుంటే పాపం అనే కాడి కింద నలిగిపోయి నీ జీవితం అయిపోయింది అనుకున్న రోజుల్లో నీ పాపము కొరకు ఏసయ్య మరణించాడే దీన్ని ఎలా ఆలోచిస్తున్నావు దీని గురించి నీ కొరకు ఏసయ్య ఆయన ప్రాణం పెట్టి నీ కొరకు మరణించాడు నీకు తెలీదా నీ కొరకు ఆయన జీవాన్ని అప్పగించుకోవడం నీకు తెలీదా నీ కొరకు ఆ రక్తం చెంత చిందించేసి ఆయన మరణిస్తే ఆ మరణించిన ఏసై కొరకు నీవు అవమానం తెచ్చి పెడతానికి గంట తెచ్చి పెట్టే పెట్టి మనం ఆలోచించి ఒకసారి ఏర్పరచబడింది మీ నిమిత్తమే నా నామము అవమానపరచబడుతుంది నీ వల్ల దేవుడికి ఎప్పుడైనా అవమానం కలిగిందా నువ్వు దేవుడి పెట్టి ఉండడానికి అర్థం కోల్పోతున్నావు దేవుడిని గణపరచవలసిన నీవు దేవుడి భుజాల మీద మోసి మహిపరచవలసిన నీవు ఆ దేవుడిని నేల మీద పడేస్తున్నావు అంటే ఆ నామను అవమానపరుస్తున్నావు అంటే అది దేవుడికి క్షమించడాన్ని నేరం అది ఇంతకు ముందు వరకు ఏదైనా పొరపాటు జరిగి దేవుడి నామానికి అవమానం తెచ్చుంటే ఇక మీదటైన దాన్ని మీరు సరి చేసుకోవడం చాలా మంచిది తెలియలేయా నీ నోటి మాటను బట్టి నీ కంటి చూపును బట్టి నీ వరద తలంపును బట్టి నువ్వు చేసే క్రియలను బట్టి దేవుడి నామానికి అవమానం రాకుండా మీరు చూసుకోండి ఒకవేళ నిన్ను బట్టి కనుక దేవుడి నామానికి అవమానం వచ్చిందనుకో నీ జీవితం ఆశీర్వాదం ఉండదు స్తోత్రం కలుగును కాక ఆశీర్వదించబడి నెమ్మదితో దీవెనతో క్షేమంతో బతకాలనుకుంటున్నావా నీ వలన దేవుడు నామానికి అవమానం కలగకుండా చూసుకో వాక్యం చెబుతుంది ఎలా నడవాలనుకుంటున్నావా వాక్యం అన్ని చెబుతుంది ఎలా నడవాలో వాక్యాన్ని చూసి అలా మీరు నడవని పిల్లరా చెల్లి తప్పుడు అన్న అక్క మాది జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రియ ఎవరి సహోదరులారా ఎవరి తప్పుడులారా జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రియ తల్లులారా మీరందరూ ఈ వాక్యం గుర్తి పెట్టుకోండి నీ వల్ల నా దేవుడు మా నామానికి అవమానం కలగకూడదు భేదల కటాక్షించే గుణమే నీలో ఉండాలి అప్పుడు నీకు క్షేమం కలుగుతుంది ఏసుకరి యోధావాలి ఏ సై వాక్యం వింటూ ఏ సై అద్భుతాలు చూస్తూ ఏ సైతే ఉంటాం ఏ సైనే వాడు అప్పగించేసి మరణానికి అప్పగించిన వాడు వలె దేవుడు నామానికి అవమానం తెచ్చే బిడ్డకి మనం ఉండని ఉండకూడదు స్తోత్రం కలిగిన గాక ఒకవేళ నీలో అలాంటి గుణగాణాలుంటే ప్రభు ఎదురు చూస్తున్నాడు మార్చుకుంటావా 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 అని మార్చుకోకపోతే సమస్య నీకే దేవుడి ద్వారా వచ్చే దేవుడు లాగిపోతాయి దేవుడి ద్వారా వచ్చే నెమ్మది ఆగిపోతుంది దేవుడి ద్వారా వచ్చే సమాధానం ఆగిపోతుంది ఎటు అటు ఇటు కానీ ఇరికిపోయేది నువ్వే మధ్యలో దేవునికి లోకానికి కాకుండా బిడ్డల గమనించండి వాక్యం అయితే ఏం చెప్తుందంటే ఆయన పేదలను కటాక్షించేవాడు దేవుడు ఏహో వాడు ఆపద కాలం నుంచి నీవు దేవుడు వాక్యం అనుసరించిన బిడ్డగా దేవుడు నేను దీవించే బిడ్డగా దేవుడి నామని ఎత్తి పట్టి గనపరిచే బిడ్డగాను ఉండే నీకు మేలు కానీ నీ వల్ల నేను పొరపాటు జరిగే బిడ్డగానే 
నీ వల్ల ఆ నామానికి మసక భార్య ఏదైనా పరిస్థితి తెచ్చి పెట్టామంటే అది నీ జీవితానికి ఆశీర్వాదము కానీ అది దీవెనకాన ఆశీర్వాదం ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా బిడ్డ నువ్వు దేవుడి వాక్యాశ నడుస్తూ ఆయన వాక్యాన్ని అవలంబిస్తూ ఆయన అమ్మ గంట చెప్పి ఉండవలసిందే దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని మన కొరకు దీవించును గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకున్న మొదట మోకరించండి పరమ తండ్రి సృష్టిగత నిశ్చయాన్ని పరిశుద్ధ పొందిన రాజులకు రాజా ప్రభులకు ప్రభు ఎంతమంది ఈ వాక్యం విన్నారో ఎంతమంది ఈ వాక్యాన్ని ఆలకించారో దూరం నుంచి కానీ దగ్గర నుంచి కానీ ఎంతమంది ఈ వాక్యం మీద లక్ష్యమించారో వారితో మీరు మాట్లాడారు కదా ప్రభు ఈ కాలంలో భేదాలను కటాక్షించే కూడా ఎవరిలో ఉన్నదో మీరు చూడండి అలా భేదాలను కటాక్షించే వాడు ధన్యుడు మా ప్రభు ఎవరైనా మా మధ్య భేదలు ఉంటే అయ్యా మా ఎవరైనా మా మధ్య అయ్యా బలహీనులైన వారు ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా వారికి సహాయపడి కూడా ప్రతి ఒక్కరికి మీరు దయచే చూస్తూ చూస్తూ ఎదుటి వారి సహాయం చేయవలసి వచ్చి కూడా దాటి వెళ్ళిపోతున్నామా క్షమించి అలా దాటి వెళ్ళిపోకుండా అవి మేము సహాయం చేయగలిగే స్థితిలో మీరు మమ్మల్ని నడిపించండి నాయన ఎత్తబడి నీ వాక్యాన్ని బట్టి వీరిని వారు అందరూ ఉదయం ఫలింపు దయచేసి వారు ఉదయం అనే పలక మీద ముద్రించి వారు సహాయపడి పెట్టి ఉండాలి నాయన ఇసుక జీవదావాలి నీ నామకి అవమానం తెచ్చిన బట్టిగా అయ్యా ఇగో తండ్రి వాడు నీతో ఉన్నాడు నీతో తిన్నాడు నీ నామనికి అవమానం తెచ్చాడు నీవు ఇచ్చేది అనుభవిస్తూ నువ్వు చెప్పేది వింటూ నువ్వు ఇచ్చింది మేము తింటూ కూడా నీ నామాన్ని ప్రభు అవమానం తెస్తే అది మాకు ఆశీర్వాదం కాదు కనుక అయ్యా మేము పెద్దలు కటాక్షించి గుణముతో ప్రతి బిడ్డకి తోడేయండి నీ స్వరాన్ని అనుగ్రహించవు కనుక వారి ఆటంకాలు తొలగించండి వారి మీద శత్రు మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం వారి మీద క్యూడు మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం వారి మీద వచ్చి బలహీన మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం వారిని అందులో నుంచి విడిపించి నీ భద్రత నీ కావదల ప్రతి బిడ్డకి మెండుగా దయచేయమని మీరు ఇచ్చిన వాక్యాన్ని దీవించి మీరు ఆశ్రవించి ఈ కూడి కూడా మీరు ఆశ్రవించమని ఏ సైనా మనం ప్రార్థన చేసి అని వేడుకుంటున్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమె హలిలోయా దేవుని ఇష్టంగా